kutana na Mungu wako at my channel at my at my channel kutana na Mungu wako at my at my na wale wanaotupata kwa namna yoyote ile lakini napenda kusema hivi Mungu wetu ni mwema na awatendee mema Karibuni katika dakika hizi ambazo tutasikiliza neno la Bwana ninatambua uwepo wa watu wa Mungu ambao wenda ndio mara ya kwanza wamefika hapa lakini na wale ambao wamekuwa hapa katika kituo hiki hata kama ni kwa siku moja au zote karibuni katika ibada ya leo na Bwana wabariki sana. Natambua uwepo wa viongozi wetu wanaosimamia kazi ya Bwana katika taifa hili la Tanzania na kanisa la Adventist wa Sabato ambao wako hapa na Bwana amewapatia fursa hii. Bwana wabariki sana watu na kazi shambani mwa Bwana. Karibuni sana. Natambua wanyeji wa maeneo haya na uenda wasio wa Adventist wa Sabato lakini wako katika nyumba hii ya sala kwa watu wote. Karibuni katika ibada hii na Mungu wetu awabariki pia. Ninazo salamu chache pia zingine. Salamu za kwanza ambazo ningeweza kuongezea katika hizi kando na kuwakaribisheni na kutambua uwepo watu wa Bwana. Tumekuwa tukiunganishwa na viongozi wa serikali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wa wengi mno tunaye mheshimiwa Mrisho Gambo ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha yeye amekuwa akifuatilia mikutano hii tangu mwanzo na ametutumia salamu nimezipata mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha na baada ya kupata ukubali huo wa kutaja jina lake kupitia kwa mchungaji uh, David Mbaga na mimi nikapata ujasiri wa kusema hilo jina. Bwana kubariki sana na huduma unaoifanya katika ule mkoa wa Arusha ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia yuko mheshimiwa wa ambaye ni mkuu wa wilaya ya Mchemba, mheshimiwa Odunga. Salamu zako pia tumezipata na ukubali wa kutaja jina lako. Na Bwana kubariki sana. Sio tu kwamba anafuatilia mikutano yote, lakini ana share link na watumishi wa Mungu waheshimiwa. Kila siku Bwana wabariki sana. Kwa uwakilishi huo na wale ambao wanatupata viongozi wa serikali yetu ingawa hatukupata muda wa kupata idhini yako lakini niweze kusema tu kwamba Bwana awabariki sana. Nina ninao pia nafasi ya muhimu ambayo nahitaji kusema hapa. Najua ametambulishwa mke wangu lakini muombe aje dakika moja tu hapa. Na ni vizuri mfahamu yule mama ni wa thamani sana kwangu. Yesu alinipa huyo mke wangu anahangaika sana kwa ajili yangu. Wakati fulani anakuwa na pressure kuliko pressure niliyonayo mimi kwa kazi hii. Ana pressure kweli kweli. Ana mtumishi wa Bwana James alipomuona siku moja anakuja University of Arusha aliniambia nikapata pressure. Maana yeye alisema itakuwaje. Ana huyu mama huyu. Kila muda dakika chache sijapanda lazima atume message. Na nikishuka lazima atume na ananiombea mno Mungu akubariki mama uishi milele haleluya <laughs> lakini au ah, siarakisha kutoka lakini <laughs> ah, ninao ndugu zangu wadamu wengi mno lakini kwa uwakilishi nataka nieleze ndugu yangu mmoja muhimu sana na mke wake wakati wa changamoto za kumpokea Yesu baba yangu hakuelewa baba yetu hakuelewa na wakati huo nilikuwa form 1 na alikata mahusiano na mimi ndani ya changamoto hizo lakini yuko kaka yangu ambaye ni wa kwanza yeye wa kwanza kuzaliwa mimi wa mwisho kuzaliwa kwa mama hakuwa na hela lakini akabeba usika haelewi nilichokifanya lakini alibeba usika 
na akaamua kugarimika na mke wake akanisapoti kwa nguvu zote na nilipokuwa form 4 akaamua nipeleke kabisa bodi na nataka niwaambie aligarimu hivyo na bwana aliponyoshea mkono kwenda ilevo mkwawa ndiye alienunua kila kitu paka na godoro na beba na kila kitu maisha yote ya A level na maisha yangu yote miongoni mwa watu nao wiwa siku Yesu akija ni familia hiyo ni kaka yangu na mke wake naomba waje hapa huenda watakuwa hapa ninasema hivyo kwa that anaitwa Laurence ndio jina lake na mke wake Joyce uh, hawa ninawaeleza kwa that kwa niaba ya ndugu zangu wote waliotenda mema lakini nasimama hapa kama wasingelisimama huenda nisingelikuwa hivi Lakini walisimama kabisa na naomba tu waje hapa haraka kabisa ili nipate dakika hizo ninazosalia kushiriki na neno la Bwana kwa niaba ya ndugu zangu wote waliokuwa hapa Dar es Salaam hawa watakuja kwa sababu ya usiko huo mkubwa natamani Mungu awasaidie aweze kupata uzima milele karibu sana chemeji yangu Mungu akujenje karibu sana haleluya karibu wasu Ah, kwa niaba. Haleluya. Hawa ninawasema hivyo kwa niaba ya ndugu zangu wote, lakini Bwana atujalie katika safari ya kwenda mbinguni na leo awapatie manukato bila makato. Mnapoenda kukaa. Haleluya. Somo la leo lina kichwa kinachosema manukato bila makato. Manukato bila makato Mungu aliona vema awafanye watu wake wawe manukato yasiona makato Na kama alivyosoma mtumishi wa Bwana mchungaji Kenan Masomola katika lile fungu kuu la kitabu cha Wakorinto ya pili sura ya pili mstari wa 18 hadi 17 tutakuja kusoma baadaye hapo ndipo Bwana anataka tuweze kusikia neno lake manukato yasiona bila makato Mungu aliandika ujumbe huu kupitia kwa mtumishi wake Paulo mwenye furaha katika huduma Joyous in service Huyu Paulo ana historia ndefu lakini sitaweza kuzungumza ya kwake nielezee kila ambacho Mungu ametenda pamoja naye Historia yake inabadilika kuanzia njiani kuelekea Dameski na anakutana na Yesu Ni mishenari asiyejali mahitaji yake ya mwili wakati msalabu unaposimama mbele yake Alikuwa hali zote kwa watu wote Hakubagua wala hakuchagua pamoja na elimu yake kubwa aliyokuwa nayo falsafa ya juu alizaliwa katika mji uliokuwa unapumua filosofi ukileta mafalsafa wakati wa mji wa Wataso ndio una mji uliokuwa unapumua elimu ya dunia ile unapumua elimu ya dunia falsafa elimu ya juu ndio maana kwa nasema mimi nimezaliwa Tariso hakusema tu hivyo lakini alikuwa anawaweka watu waliokuwa wasomi wakae kumsikiliza ni kama unasema ninatokea wapi natokea chuo gani kikubwa duniani hapa ambao kina sifa alipokuwa anasema natoka Tariso lazima watu wamsikilize lakini sio hivyo tu yeye anasema mimi ni farisayo wa farisayo na alisoma chini ya Gamalieli na Gamalieli alikuwa ndiye mwalimu wa heshima ya juu katika Israeli ambaye alikuwa ndiye rabai mwenye heshima wakati wake alizaliwa akakulia kule Kilitaliso lakini baba yake alipomlea akaona ifahamu dini ya nyumbani akampeleka kwa Gamalieli na Gamalieli ndiye aliyemfundisha ndiye aliyemuonyesha Torat ndiye akamfundisha kana kwamba itoshi huyu Paulo amekuwa katika mazingira hayo amejua lugha hizi za dunia anajua Kirumi anajua Kiunani anajua Kebrania na anajua ibada ya kweli ya Mungu Yehova alipokutana Yesu njiani kuelekea Dameski maisha ya Paulo yalibadilika yeye akawa kwa hali zote kwa watu wote ili msalaba wa Kristo usipate aibu na Mungu akamtumia akafanya safari ya missionary kwa mara ya kwanza safari ya pili ya missionary ndio aliyofika mji wa Korinto ambao tunasoma fungu hilo kuu 
katikati ya miaka ya hamsini na tatu kwenda miaka hamsini uh, mwaka wa hamsini hadi mwaka hamsini na tatu ndio ndani ya missionary safari ya missionary ya pili ya Paulo alipofika hapo alikaa muda wa miezi nane pale Korinto Korinto ilikuwa ni mji wa kimkakati strategic city ni mji mkuu wa jimbo la Akaia katika dola ya Rumi ya kale ilikuwa ndiyo capital city ya province akai ya province yeye akafika pale ule mji ulikuwa ni kimkakati ulikuwa unaunganisha Ulaya na unaunganisha bara la Asia watafanya biashara wote wanaopita lazima wapite Korinto lakini pia ulikuwa kimkakati ulikuwa na bandari maarufu sana katika mji huu karibu na bandari ya bahari yao ulikuwa una bandari kubwa wafanya biashara wa meli zao walitua Korinto Korinto ilikuwa maarufu katika ulimwengu wa Rumi ya kale sio kwa sababu hiyo peke yake walifanya biashara toka maeneo mbalimbali walifurika Korinto Korinto ilikuwa na Mungu mmoja maarufu sana wakati ule aliitwa Aphrodite huyu ni Mungu Mungu mke wa mapenzi na kulikuwa na 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 na, 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 na ibada inayofanyika pale rasmi kisheria ilio wataka wasichana wa rembo elfu moja kisheria waliokuwa wanahudumu katika hekalu la huyu Mungu Aphrodite na wanaodumu kwa kitu gani basi? Walifanya kazi ya zina na wote wanaokuja kufanya ibada walikamilisha ibada yao na zina kwa hawa wasichana elfu moja kwa huduma hizo. Si kwamba anarara nao wote, lakini anapata moja wapo. Ibada haijakamilika, hajafanya zina nao. Lakini ilikuwa na kila aina ya watu toka mataifa mbalimbali. Watu wa aina fulani tamaduni, mataifa yote walipatikana Korinto. Kila aina ya stare na nasa ilikuwa Korinto. Na ni hapo Paulo alipofika akakaa muda wa miaka ku, muda wa miezi nane na kanisa likasimama. Kama injiri ilisimama pale Korinto, itashinda kila maeneo pamoja na anasa zile watu wakamgemkia bwana ndani ya miezi nane ni changamoto kubwa kwangu na kwako popote tunapokaa bila kujali ugumu ukoje wa mioyo ya watu lakini Paulo ametuachia changamoto kubwa kwamba tukisalimisha mbele za Roma takatifu hakuna mahala Yesu hatashinda Korinto kwa sababu hiyo watu walienda Korinto wanawambia ninaenda ku Korinto maana yake naenda kuponda raa kufanya anasa ndani ya safari ya umishinari ya Paulo ya pili kanisa likasimama niliposimama Korinto baada ya muda Paulo akaondoka anaendelea na safari kanisa limesimikwa lakini haikuchukua muda kanisa likavamiwa tena watu wakarudia utu wao wa kale ndio naona sura ya kwanza wana changamoto ya kuwa washabiki watenda kazi ndani ya kanisa mara wengine wa Paulo, mara wengine wa Paulo, mara wengine wa Kefa, mara wengine wa Kristo. Paulo akawa hoji. Hivi ninyi mlibatizwa kwa jina la Paulo. Je, je, muli, nani aliwafia ni Paulo ama Kristo amegawanyika? Akawaambia hao ni watenda kazi wa Bwana tu. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, mwenye kukuzani Mungu. Wanuambie kama kuna ushabiki mbaya sana katika kazi ya neno la Bwana ni kushabikia watu ambao Mungu anawaita kwa kazi yake. Ni utoto wa kiroho. Kwa sababu hao wote kina Semba wote walioko hapa viongozi wa kanisa hili hawajawahi kuwafia usifanye ushabiki kwa viongozi wa kazi ya Bwana na watenda kazi ni utoto wa kiroho Haleluya Sijakasirika bado hata ngapo umekasirika Haya Changa mtu anaita ushabiki tu. Ashabiki ya mzee wa kanisa mwaka jana, alafu yeye anasema hapana. Kiongozi wa wanume wa wake anafanya hivi. Paulo anasema ninyi kitu gani? Kwani hao waliwafia? Mlibatizwa kwa majina yao. Ni watenda kazi, wamehudumu Bwana akawajalia. Hivyo basi tunashirikiana nao wote maana anayekuza ndio wa muhimu ambaye ni Mungu. Haleluya. Walikuwa na kesi nyingine, sura ile ya tano Korinto ya kwanza, zina anasema kuna zina ina viwango vya juu yani mtu anaraa na mke baba yake anawaambia mpaka hata uongozi wa kanisa uchukua hatua ya kwenu imezidi viwango anawaambia wakorinto akaweleza chukueni hatua ya nidhamu muondoeni mtu huyo patieni shetani mwili wake wadhibiwe na roho yake iokolewe anawatia moyo wachukua hatua katika nidhamu ya kanisa na kwa nafani kuna pata changamoto inapokuja kushtukua nidhamu ya kanisa alafu watu wote wanalia rehema za Bwana 
kila wote ni wadhaifu unajua twende pole Paulo anasema chukueni hatua hata kama sitakuepo roho yangu pamoja na Kristo iko pamoja nanyi chukueni hatua ya kuokoa mpatieni mwili shetani roho yake iokolewe maana yake chukua hatua za kumpatanisha na Yesu Sura ya sita anawaambia Korinto ya kwanza anawaambia kwa kuna shida wanashtakiana ndugu na ndugu kwa mamlaka ya kisheria ya serikali ya rumi akisema kitu gani mnafanya nini hamjui mtahukumu mpaka malaika hamtahukumu dunia hii kama muwezi kufanya utoa kama hizi mkahukumu hizi hukumu hizo ndogo mtahukumu wapi watu hao na kwa sababu hiyo akawaambia chukueni hatua ule mstari wa tano akasema ninasema haya ili niwatahirishe ni kuwatahirisha maana yake muone aibu ndio maana ruga inasema kwa kiunani ninasema mpate aibu shame upon you nani anasema hivyo kwa sababu unapoona washiriki waumini wa Kristo wanapeleka kesi zao kwa wale ambao si waumini wakati kanisa lina mfumo na utaratibu na vikao vya kanisa Paulo anasema aibu yenu kama kanisa liweze kusaidia kwa mambo haya unashangani mshiki na mshiriki alafu wako kwenye baraza la mahakama na kanisa liko hapo na wengine wanashangaa wamepishana na mke na mme wanapiga kanzu kanisa unakutana nao mahakamani nimepata talaka yangu huo wimbo ni mchungu sana kwa sababu talaka ni ushahidi wa ugumu wa moyo na sifa sahihi ya mauti kama ikutokana na neno la Mungu Usiimbe talaka ukafikiri habari njema isipokuwa kanisa na yeye aliyeiweka ndoa amekubali kwa mamlaka ya juu. Kwa hiyo akawaambia acheni habari hizo. Sura ya saba akazungumza mahusiano walio ndani ya ndoa, waishije nao, waliofiwa, wakaeje, vijana waishije, walio na uwezo si waamini wafanyeje na hayo yote akasema sura ya saba Sura ya nana anawelezea changamoto zilizokuepo katika ubishani na elimu ya neno la Bwana akaingia sura ya tisa sura yote hiyo anaelezea paka sura ya kumi na moja anawaambia habari ya matumizi ya meza ya Bwana watu wanasikia hiyo ni meza ya Bwana ni pasaka wanaandaa appetite ya kutosha na wanataka wale meza ya Bwana kama msosho kawaida na kuna wengine wanasema mnatunyenga akafiki tuongezeeni kikombe Paulo akawaambia kuleni nyumbani hii ni swala la zoezi ya kujitoa kwa Yesu Kristo kwa ajili ya wokovu wetu. <laughs> Ndipo akazungumza nao habari za matumizi mabaya ya karama kuanzia sura ya 12 mpaka sura ya 14 matumizi mabaya ya karama akayaweka vizuri kisha kamalizia na maelewano ano watu wanapaswa waelewe uwezo wa Yesu wa ufufuo wake. Sura nzima akazungumzia ambayo ndio dhamana ya kuishi kwetu kama tutalala usingizwa mauti. Waliposikia habari hizo watumishi wa Bwana wakatubu. Paulo aliposikia wametubu akaandika waraka wa pili. Anaandika waraka wa pili ambao ndio tuna maneno ya ambayo tunakwenda kuzungumza dakika hizi chache. Anaandika waraka wa pili akiwa safari yake ya tatu ya missionary. Kuanzia mwaka wa na tatu hadi mwaka wa na nane. Na anaandika akiwa Makedonia. Baada ya kusikia watu wametubu anamtukuza Bwana hiyo ni sehemu ya kwanza ile barua. Sehemu ya pili kuna wabishi walioendelea kuleta shida na tena kusema Paulo hana haki ya kuwa mtume. Ikabidi andike maneno haya. Na ndio maana anapoandika maneno haya Paulo Mungu anamuelezea awaambie waumini bila kujali waliotubu ndani ya kanisa, bila kujali waliongama ndani ya kanisa na wale Mungu atakaowaita kwamba wataitikia ama wataitikia wajue ni manukato bila makato. Sumba macho tuweze kuomba. Asante Mungu wetu unaponena nasi neno hili. Manukato bila makato tusaidie kuelewa kwa jina la Yesu amina fungua biblia yako katika kitabu cha wakorinto ya pili sura ile wakorinto ya pili ile sura sura ya pili mstari wa 14 na mstari wa hadi 17 na biblia inasema maneno haya ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo Mungu ashukuriwe anatushangiliza daima katika Kristo Sikiza maneno haya wapendwa Mbele 
anatushangiliza daima katika Kristo na kuidhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu mstari wa 15 kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu katika hao wanaokolewa na katika wao wanaopotea katika hao wa pili harufu ya mauti ile tayo mauti katika hao wa kwanza harufu ya uzima ile tayo uzima naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo msali wa 17 kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu bali kama kwa weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twanena katika Kristo Sikiliza neno la kwanza ambalo anaeleza hapa Tunamshangilia Bwana daima kwa pitia kazi yetu Sikiliza vizuri changilia Bwana ili uweze kuelewa katika harufu ya kumjua yeye tunashangilia daima mbele zake hilo neno kushangilia ili ulielewe ni wachukue kidogo muone historia yake anapoandika tunashangilia anamaanisha nini maana hilo neno kwa kiunani ni thirambeuo thirambeuo ambao ndio wayunani walatini wanasema walitumia neno tramfas ambao wayunani wanapolitumia hilo thirambeuo na walatini wanasema tramfas ama kwa kiingereza triumph hilo neno lina maana ifuatayo warumi walipokuwa wanatumia neno thirambeuo ni hivi maana yake Wana vizuri hapo kwa kitumia neno hiyo triumph. Wanachokifanya kuna tukio la ushindi wa jeshi limefanyika. Na sasa wamefanyaje? Ni kikosi cha Rumi kimeshinda vita. Na kikahakikisha pe kila kitu kimekuwa shwari. Halafu eneo likamegwa likawa sehemu ya dora ya Rumi. Na wakati huo huo majeshi waliokufa sio chini ya elfu tano kando walio kamatwa yani ile sherehe ikifanyika ni mpaka ifikie vigezo hivyo ni taifa limepiganwa na likashindwa kabisa mpaka wakaweka uongozi wao na alafu waka annex wakaichukua ikawa ya rumi kana kwamba itoshi wakahakikisha usalama ni shwari tena maaskari sio chini ya 5000 wa, 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 wa madui wamekufa katika vita na ndipo wameteka kila chochote yani ikawa ni sehemu ya rumi ndipo ilikuwa inafanyika hiyo sherehe kwa ajili ya huyu jenerali aliyeongoza kikosi cha jeshi la rumi kwa hiyo ilikuwa inaitwa tirambeuo na ikifanyika hivyo kitu gani kwa kinafanyika sikiza vizuri Barabara zote za kuingia capital of Rome, mji mkuu wa Rumi, zote zinapambwa maua. Watu wanaketi upande huu, watu wanaketi upande huu. Wenye kusimama wanasimama, wenye kusimama wanasimama. Mbele yao ni msafara wa viongozi wa serikali ya Rumi na Senate. Wale ma senators wote wakiwa pale, wanatembea mbele yao kuelekea ikulu. Wanaowafuata nyuma yao ni wapiga tarumbeta, trumpeters. Hawa kazi yao ni nini? Wanawaambia umma wawe na tahadhari kuna msafara unakuja hii ni jambo zito wanapiga tarumbeta kuwaelezea watu kuna msafara wa pekee unakuja raia wote wanashangilia raia wote wanaimba tarumbeta zinapigwa wanaofuata nyuma yao ilikuwa ni vitu vilivyotekwa wanyama kwa maana ya mifugo halafu na vitu walivyokuwa na vitumia kwa lugha nyingine kama ni ndani ya maekaru yao vimechukuliwa halafu na ramani zinazoonyeshwa ngome yao ilivyoangushwa mabango hayo ndio yanayofuata watu hao na alafu wanaofuata hapa nyuma ni maksai weupe kazi yao ni nini wanaenda kutolewa kafara kwa ajili ya miungu yao iliyowapa ushindi baada ya maksai weupe wanaofuata ni wale waliokamatwa mateka kwa maana ya watu ndani ya minyororo wanaperekwa wakiwa wameanza maskari wao na baadhi yao mbele halafu maskari baadhi ya wale waliokamatwa halafu wanakuja hawa ambao ni maskari walioshindwa vita kisha wanakuja viongozi wao na kiongozi wao kwa maana ya mfalme wakiwa ndani ya minyororo katikati ya mambo mawili jana na kesho jana kuna nini kushindwa kwao walivyoshindwa vita kesho kuna nini kuna kuuawa kwa hiyo wanatembea kijua kuna kifo mbele yao na jana yake ni nini Wali shindwa vita zile mbeuo na wanaofuata nyuma yao ni wale wenye mijaredi wa kuwaswaga kama ngombe 
wanawatandika sehemu mbele watu wanatembea wana viboko vyao wanawaswaga halafu akitoka hao wanaofuata nyuma yao sikiza vizuri ni makuhani wa rumi hao wanatembea wanafukiza uvumba wanafukiza uvumba wanafukiza uvumba maana yake ni nini ile uvumba kwa sababu wanakwenda fanya kafara kule ni ya harufu ya hao waliotekwa lakini pia ni harufu ya huyu shujaa aliyeongoza kikosi generali baada ya hao ndipo wanakuja yule jenerali mwenyewe akiwa amevalia vasi la dhambarao amepigwa na vasi la toga toga ni vasi official garment ya Roman Empire ya zamani na kwa sababu hiyo amepigwa ile toga vasi la papo la dhambarao kisha anaweka nyota juu ya kichwa chake ana nani mshepi wa, wa dhahabu ana fimbo ya Roman ambayo juu yake ina tai wa Rumi The Roman ego yuko juu ya refimbo ana yuko nda, yuko kwenye gari linakokotwa na farasi wanne imepambwa kila kitu halafu nyuma yake familia yake yote nao wanashangilia nyuma yake halafu huko nyuma kabisa ndipo jeshi liliongozwa na huyo jenerali aliongoza kishindo hicho cha ushindi Thrambeo Paulo anasema hivi sisi tunamshangilia bwana anaposema hivyo ni kwamba tunashangilia analeta ile picha ya kushangilia kwa ile jeshi na kikosi anaona yule jenerali anayekuwa ndio kiini na mvuto kwa serikali ya Rumi alileta ushindi maana jeshi lake limeshinda kisha maadui wanakwenda kuwawa wametekwa Paulo anapoandika anaambia wa Korinto sisi tu washindi Kristo jenerali ameshinda vita mateka wake wana gozwa ili wakakutane na misho yao Thrambeo kisha akawaambia kwa sababu sisi ni harufu akasema mambo mawili sisi ni harufu ya Kristo kwa hao wanaokolewa na wanapata uzima kwa hao wanaokataa wanapata mauti yana anachosema ni hivi sisi ni manukato ya Kristo huo ndio mstari wa 15 sisi ni manukato Anataka waelewe ile waliokuwa wanafukiza uvumba wale makuhani wa Rumi wanafanya kitendo hicho lakini wakati huo Paulo alikuwa anahama katika mkutadha wa Thrambeuo anaenda katika maana yake ya harufu na manukato katika Biblia ya Israeli Asikiza vizuri ndio maana kusoma walau sura ya kwanza msari wa tisa walau sura ya kwanza msari wa 13 walau sura ya kwanza msari wa 17 utaona kila kitu kafara cha kwanza wanaweka mikono juu ya ile kafara baada ya mchakato huo wote na uchinjaji lazima yule kafara akatolewe kafara na kwa sababu hiyo yule sadaka toleo kafara kwenye madhabahu bibi inasema hivi itakuwa ni harufu ya kupendeza mbele za bwana sikiliza vizuri harufu ya kupendeza mbele za Bwana nini maana yake ukiona hilo neno harufu ya kupendeza kwa Kiswahili unaweza usielewe maana yake ni nini naomba msikize vizuri hilo neno maana ndio limejaa katika Biblia kuanzia agano la kale na agano jipya lina maana ni kohos ni kohos lina maana ya rest pumzika lina maana ya be refreshed kurudika maana yake nini tulia acha kuendelea na mwendo Mungu anachosema ni hivi kafara hiyo kwa mtenda dhambi inapotolewa kafara juu ya madhabahu ninapata pumziko haleluya kwa nini anasema hiyo nitapendezwa ndio maana bibi inasema hivi Kristo pekee alipokuwa anakuja Yohana alisema ni mwanakondoa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu na kwa sababu hiyo ni ndani yake pekee pekee Mungu alisema neno haya Huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye ndio hilo hilo neno alisema hizi kafara zikitolewa madhabauni ninapendezwa na harufu hiyo wakati Yesu anatoka ndani ya mto maji ya mto Yordan katika ile matayo 3:17 huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye tafsiri yake ni kwamba katika huyu ninaona harufu ninapata pumziko ninapata kuburudika katika yeye hapo ndipo ninapata kila lolote ambalo linafanya mwendo wangu wa kuwafuta wanadamu ukome ndani yake Bibi inasema aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Katika Wakorinto ya kwanza sura ya tano, mstari wa 20 hadi 20 na tatu, Bibi inasema katika yeye Mungu alijipatanisha na nafsi yake, ndani yake. 
Ndio maana unaposoma katika kitabu kile cha injili ya Yohana sura ya 19 na mstari wa 30 Yesu alipokuwa msalabani akasema imekwisha jana tuliangalia kwa umtasari hakuwa analenga tu kwamba shetani amekwisha poteza lakini kwa kuna ujumbe muhimu sana it is finished kwa nini maana imekwisha sikiza vizuri maneno haya neno la kiunani nasema tete lestai tete lestai ina maana ya kwamba paid in full imelipwa kwa ukamilifu haleluya tete lestai imelipwa kwa ukamilifu madai ya shetani ya kwamba akia Mungu kwamba tabia yake haiwezi kuwa kwa watu wake paid in full imelipwa kwa ukamilifu ndio maana mbingu zinasema ukiteketeza hiyo karama kafara inayolenga mwanangu nitaburudika nitapata amani nitastare shall find rest katika Kristo mbingu zilishangilia kiti cha enzi kishangilia kwa sababu ile ni harufu ya kupendeza ni pumziko la mbingu imelipwa kwa ukamilifu na sijui ya leo mchana wa leo paid in full kama mbingu zinafurahi na zinastare na zinaburudika na zinapumzika kwa kifo cha Yesu tafsiri yake ni nini wanadamu wote wanaweza kupumzika Leo maana Yesu alisema katika ile Mathayo sura ya 11 na mstari wa 28 jioni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuremewa na mizigo nami nitafanyaje you can find the rest of your souls in me unaweza ukapata pumziko ya moyo wako katika Kristo maana baba anapumzika katika yeye kwa kafara yake imelipwa kwa ukamilifu aromas sweet aroma sauti hiyo anasema kwa nini anasema ni mawili pande zote mbili ni harufu ya Kristo ni manukato kwa nini anasema hayana makato zikizeni vizuri jambo hili la pekee manukato katika rumi ya kale nenda mpaka kipindi kile cha Wayunani wakati ule wanaita wao ni classic Greece ambao ni kane ya tano na kane ya sita kabla ya Kristo waliita manukato ule utomvu unaotoka kwenye mti ndio maana ukisoma we mwenyewe ukienda ukasoma utaona katika Ayubu sura ya 14 na msari wa 9 anaelezea kama shina limekatwa ule utovu unaotoka katika ardhi unaleta uai unachipisha mti ndio maana wao walijua rumi walielewa Paulo akatumia lugha hiyo hiyo kwamba ni manukato yanayoleta uzima kwa maana ya kwamba ule utovu ambao ni harufu ile senti inayotoka inaleta mmea unachipua hata kama ni jangwani wakasema hivi ni nguvu inayoleta uai life giving power haleluya inaleta nguvu kwa mmea lakini pia kama haitaweka huo utomvu wake wenye harufu mmea utakufa wakasema hivi ama urete nguvu ya uai ama urete mauti kwa maana ya kwamba hautaruhusu kuja Paulo akaleta hiyo akasema watu wote waamini Yesu wao ni manukato kwa watakaopokea injili watapata marashi ya kuokolewa wasiopokea injili watapata marashi ya kupotea anachosema ni nini usiseme tu habari za Yesu ishi habari za Yesu zungumza hizo lakini stenda habari za Yesu maana popote ulipo wewe ni manukato yasiyo na makato haleluya usikate tamaa nyumbani usikate tamaa kazini Usikae tamaa kijijini. Popote ulipo wewe ni harufu ya Kristo mbele za Mungu. Wako watakaokolewa kwa sababu ya harufu yako, kwa sababu ya tabia yako, kwa sababu mwenendo wako, kwa mke wako, kwa mume wako, kwa watoto, kwa wazazi, kwa watumishi wenzako. Usichoke kutenda mema maana harufu yako haipotei bure. Ndio maana Isaya 55 Biblia inasema ya kwamba kama ilivyo mvua inayoshuka na kunyeshea ardhi, neno langu halitatoka bure, litafanya mapenzi yangu maana ni harufu manukato bila makato. Wale watakaopokea wataokolewa. Wale watakaokataa ukweli ni huu, neno limewapaka harufu ya kupotea. Shangilieni katika jina la Yesu tena huu wa leo yeyote asikate tamaa katika kunena na kuishi mapenzi ya Yesu kwa sababu sisi ni manukato bila makato. Hayana makato. Watu wanaweza kufikiria kwamba wameangaika kazi yetu ni bure kazi yako ni ya bure mbona unakuwa mwaminifu inaonekana hailipi inalipa haina makato watakaopokea wameokolewa watakaokataa hayo marashi yamewapaka marashi ya mauti sisi ni manukato na Kristo 
atashangiliwa daima kwako na kwangu usichoke kuishi ukweli popote pale hata pumzi yako ya mwisho inakoma wakati mwingine unaweza usione watu wakibadilika la sio kazi yako kazi yetu sisi ni kudumu kuwa manukato ya Kristo popote ulipo hata kama watu wakileta ubishi wasibitishwe na maisha yetu maana sisi ni manukato wabaki wakisema kweli tuliona maisha na rehema za huyo Mungu wake lakini hatukujali ila tuliona kwao maisha waliokuwa nayo kwa sababu wanaokolewa na wanaopotea kinachowathibitisha ni manukato Kristo ameweka hiyo nguvu ndani yako na ndani yangu harufu kwa kumjua kwake yeye katika neno lake ndani yako na ndani yetu italeta harufu ni harufu gani watu wanasikia ni mambo gani tunayafanya wakati wa usiku na wakati wa mchana tunaposafiri na tukiwa nyumbani kazini na nyumbani Mungu anatutaka tujue sisi ni harufu ya Yesu Kristo chana wa leo na akaithibitishe kwako na kwangu chana wa leo ikatutie moyo kujua ya kwamba huduma yako yoyote unaifanya kujitoa kwako unachokufanya haitapotea bure ni manukato ya Kristo inafanya kazi yake kwa anaokolewa wataokolewa wanaokataa itawapaka harufu ya mauti hivyo sisi ni watu wa muhimu sana wale wanaomkubali Kristo popote pale Mungu amechagua kutufanya sisi kuwa manukato yake ili kupitia sisi watu wapate starehe wapate amani wapate shangwe wapate burudiko katika Yesu Kristo na ni amechagua wewe na amechagua na mimi na kwa sababu hiyo mchana wa leo katika ubiri hili ndani ya mikutano hii nyumbani hatimaye ujumba ambao Yesu anatuacha nao ishi kwa ajili yake sisi ni manukato kwa Yesu Kristo na yasizarauliwa manukato hayo kwa sababu ya uwezo ulioko ndani yake Kristo pekee na haki yake anataka ijulikane kupitia wewe na kwangu tuishi kwa ajili yake tuishi kwa ajili yake pekee na kila anayofanya hivyo mbingu zinashangilia maana tunakiri matakwa ya Mungu ya kuishi kwa ajili yake alipopaa akaenda mbinguni ametuachia manukato ametuachia maisha maisha ya Yesu alibariki alipotukanwa hali rehemu alipoudhiwa ndio akasema mweni wa kamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu katika matayo tano msara bana nane anawanyeshea watu mvua wema na waovu anawaangazia jua wabaya na wema ndugu zangu wapendwa tunafanya mema si kwa ajili watu waitikie ama wakatai tunafanya hivyo kwa sababu sisi ni manukato lazima marashi yatokee hatuwezi kabisa tamaa na mwitikio wa watu maana Kristo ametupatia maisha yake na alipopaa akasema nendeni mkaishi hayo anaposema nendeni ulimwenguni tafsiri yake ni kwamba ishini maisha yangu tukiishi maisha yake ni manukato kama korinto walitubu kama korinto kanisa lilisimama kama korinto ibada ya sanamu iliangushwa watu walishinda zinaa watu walianza ugomvi wakaachana nao kama ndani ya Korinto walijua matumizi mazuri ya karama za roho kama ndani ya Korinto habari ya kushtakiana mbele ya wasioamini watu walitubu wakaacha tafsiri yake ni kwamba inawezekana jioni na asubuhi mchana na usiku kuendelea kuwa manukato Mungu ametufanya kuwa manukato hayana makato kwa sababu ni neno la Bwana kumjua kwetu kutadhihirishwa na maisha yetu hapa duniani tukisubiri kuja kwake mara ya pili je ni shauku yako na nukato bila makato una adhi ndani ya moyo wako manukato bila makato popote ulipo kwenye vituo unahitaji kuwa harufu ya Kristo kwa wanaokolewa simama pamoja nami ikiwa unahitaji kuwa harufu ya Kristo kutenda matendo mema kuishi tabia ya Yesu kwa neema yake unaamua kuwa manukato ili watu wake Mungu waokolewe unaweza kuwa harufu njema 
kwa sababu ametuachia maisha yake tuishi kwa ajili yake na hata wale ambao ndio leo wanakwenda kubatizwa na wengine ndio leo wamefika na wanatamani na wao waanze mwendo huo kwa njia ya ubatizo watumishi wa Bwana popote katika nyumba za ibada na hapa tembeeni tu unasema Yesu anza na mimi kwa njia ya ubatizo nifanye kuwa harufu manukato bora pale nyumbani kazini yale nao kana siawezi lakini kwa neema yako unisaidie kushinda nimetambua sisi Isrambeuo tunashangilia mfalme shujaa Yesu Kristo tembea hapo ulipo tembea tu hapa mbele wale wanaokwenda kubatizwa leo na wale ambao kwa kweli wanaiwa wanawiwa Mungu awafanye na wao wawe hivyo tembea tu mchana wa leo sisi ni manukato bila makato mchana huu wa leo kule katika nyumba ibada kule kwenye YouTube pasa ungani pamoja na, na mtumishi wa Bwana ambaye ni, ni msambo wakiwa kule Jordan wanatupata kabisa katika kwa njia ya YouTube pale mkutano wa gain katika mitandao ya kijamii katika YouTube watu wanatupata zaidi ya watu mia saba popote pale mlipo toeni maisha yenu sisi ni manukato na mwisho tutafanya paredi paredi ya kwenda mbinguni mateka watakapouawa na watakatifu wa Bwana wakishangilia Yesu ni jenerali ameshinda vita Tembea pale ulipo chana huwa leo. Nasema toa maisha yangu kwa ajili ya mwokozi wangu. Pekee anifanye kwa manukato. Nikashangilie kwa ajili yake. Manukato bila makato. Mungu ana mpango wa kufanya hivyo. Utabia ya Yesu haitarudi bure. Itawaokoa wengi, watakaokataa itawapaka marashi ya kupotea. Usichoke kutenda memba mambo mema kwa sababu sisi ni harufu manukato ya Yesu Kristo. Wewe ni manukato pasipo makato. Tembea pale ulipo katika kwenye vituo kule kwenye nyumba za ibada wana unisikia tembeeni watu wa Bwana hata kile kituo cha soba house pale Kigamboni wako watu wawili waliojitoa tu watembelea katikati ya juma hili na wametoa maisha yao naam Bwana wabariki na atawapendea ubatizo huo leo hata leo hapa Kinyeresi watabatizwa watu wa Bwana sisi ni manukato Filambeuo the transfer parade tembea pamoja na Kristo tunaye jenerali ataendesha gari la vita gari la moto kuelekea ikulu jo mbinguni wakati wa ovu wamepakwa manukato ya kupotea waliokiri imani wao watashangilia silambeuo 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 triumph 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 ushindi 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 chana wa leo bwana akujalie akutie moyo akubariki uwepo kwenye hiyo paredi kwenye huo msafara wa kuelekea na shujaa wa msalaba Yesu Kristo katika jina lake na kila nafsi iseme amina fumba macho Asante baba kwa kutupatia kwa manukato bila makato tunapoendelea kushangilia kwa imani tukisubiri ujio wako paredi ile kubwa mbingu zikirindima tusaidie kuwepo baada ya kazi hii Watu wako wanaendelea kuja kwa jobatizo wabariki katika jina la Yesu amina Karibuni usichoke kuja endelea kuja hapa na amani ya Bwana ikubariki kama bado uko kule nje tembea tu pale ulipo tembea kama uko pale nje kwa ajili ya ubatizo huu tembea tembea pale ulipo Mungu wetu akushangilie akupatie nguvu akuongoze kutana na Mungu wako This is how to subscribe ku comment au ku like kwenye channel yetu ya YouTube Angalia sehemu iliyoandika subscribe Bonyeza hapo kikengele kitatokea na utakibonyeza ili kupata habari kila wakati tutakapokuwa tukikuwekea kitu kipya Lakini pia usisahau kutufuatilia katika Instagram @my_channel Twitter ni @my_channel Facebook Hati my channel YouTube channel Hati my channel Mungu akubariki mshirikishe na mwenzio Hati my channel